Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza e, ne yapalım sınav provamıza başlayalım. Yine benim yazmış olduğum denemeden ne yapacağız sorumuzu çözeceğiz. Ne diyor sorumuz? Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attila ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır e, diye sorumuzu yönlendirdik. Bakalım. Germenlerin Nibelungen destanında söz edilmiştir. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Nibelungen destanını unutmuyoruz bu yönüyle. Devleti kardeşi Bleda ile yönetmiş midir? Bir dönem evet yönetiyor. Doğu Roma İmparatorluğu ile Anatolius anlaşmasını imzalıyor mu? Arkadaşlar Attila evet imzalamıştır. Ee, Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu değil arkadaşlar. Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu kimdir? Balamir'dir. Burada cevabımız değişik oldu. Doğu Roma Devleti Attila'ya suikast girişiminde ayrıca ne yapmıştır bulunmuştur değerli dostlar. Geldik ikinci sorumuza. Orta Asya Türk toplumlarında devleti oluşturan sosyal unsurlar arasında yer alan il kavramıyla kastedilen aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlayınız arkadaşlar. Aile, oğuş anlamına geliyordu. Sülale hangi anlama geliyordu? Uruk, oğuş, uruk. Millet arkadaşlar budun anlamına geliyordu. E, ordu arkadaşlar e, bu yok normalde e, sosyal unsurlar arasında. Devlet var. Devlet neydi? İl veyahut el olarak açıklanıyordu. E, bir de neyimiz vardı? Boyumuz vardı. Oğuş, uruk, boy, budun, millet. Bakın budun, millet. Bir de il dediğimiz devlet vardı. Bunların sıralaması bu şekildedir. Ölseme sıralamayı sorabilir. Önce oğuş, daha sonra uruk. Daha sonra boy, daha sonra budun, daha sonra il dediğimiz devlet geliyor. Bunların sıralaması bu şekildedir. İl kavramıyla kastedilen de devlettir. Geldik üçüncü sorumuza. Tarihte yurt açan savaşı olarak nitelendirilen savaş aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Ee, arkadaşlar bakıldığı zaman yurt açan savaşı neydi? Malazgirt savaşı. Malazgirt savaşı yurt açan savaşı olarak ne yapılıyor? Nitelendirilmiş oluyor. Bakın yurt açan, yurt tutan ve yurt kurtaran savaş. Yurt açan Malazgirt. Yurt tutan Mirokefalon. Yurt kurtaran büyük taarruzu unutmuyoruz. Geldik 4'e. İlk Türk İslam devletlerinde şehzadeler aşağıdaki görevlerden hangisinin gözetiminde taşa da yönetici olarak görevlendirilmişlerdir? Kimin gözetiminde? Ata Beylerin arkadaşlar 2018 orta öğretim sınavında çıkmıştı bu soru. Ee, tekrar çıkabilir mi? Çıkabilir. Dikkat. Ata Bey çok çok önemli. Önemli arkadaşlar. Tekrardan çıkabilir. Unutmuyoruz. Ata Bey. Geldik 5'e. 2. Murat döneminde yaşanan İzzadi Savaşı'nın sonucunda imzalanan hangi anlaşmanın maddelerinde taraflar anlaşmaya uyacaklarına dair Kutsal kitapları üzerine yemin edeceklerdir hükmü yer almıştır. Arkadaşlar kuruluş döneminde zaten biliyorsunuz ki e, tek tük anlaşmalar vardır. Bunların birisi de Edirne Segedin anlaşmasıdır. Bu anlaşmada taraflar anlaşmaya uyacaklarına dair kutsal kitapları üzerine ne yapmışlardır? Yemin etmişlerdir. Kimin zamanında? 2. Murat zamanında. İzzadi Savaşı'nın sonucunda. Geldik 6'ya. Süveyş Kanalı projesi, Don Volga projesi, Marmara Karadeniz projesi. Yukarıdaki projeler aşağıdaki sadrazamlarından, Osmanlı sadrazamlarından hangisi döneminde ortaya atılmıştır diye sorduk. Bu projeler biliyorsunuz ki Sokulu Mehmet Paşa tarafından ortaya atılmıştır ama hiçbir arkadaşlar e, ne, yapamış, ne yapamadık? Hiçbirini e, hayata geçiremedik. E, keşke olsaydı belki farklı farklı durumlar ortaya çıkabilirdi. E, daha sonra farklı devletler bu projeleri gerçekleştirmiş oluyor Süveyş Kanalı ve Don Volga'yı. Geldik 7. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin gönderildiği sancaklardan olan Tatgah-ı Kadim ve Darül Milki Kadimi gibi isimlerle anılan yerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, buralar arkadaşlar sırasıyla Tatgah-ı Kadim dediğimiz yer Amasya'dır. Amasya. Darül Milki Kadimi ise Manisa'dır. Unutmuyoruz Manisa. Birçok padişah da Manisa'da yetişmiştir arkadaşlar. Bu arada e, unutmayınız Manisa önemli bir e, sancak yeridir. Geldik 8'e. Şehirlüsam tarafından Osmanlı hükümdarlarının tahttan indirilmesine yasal dayanak oluşturan belgeye verilen isim 
hangisidir diye sorduk. E, bu tarz soru çıkabilir arkadaşlar. Biz buna hal fetvası diyoruz. Bakın Şeyhülislam zaten bir şey yaparken ne yapar? Fetva yayınlar değil mi? Arkadaşlar buradan aklınıza gelebilir. Hal fetvası. Geldik 9'a. Kapıkulu ocakları içinde sayıca en çok ve yönetim üzerinde en etkili olan 1. Murat döneminde Edirne'de kurulan askeri birlik hangisidir diye sorduk. Hangisi arkadaşlar? Tabii ki de Yeniçerilerdir. 1. Murat döneminde Edirne'de kurulmuştur. 2. Ee, Mahmut döneminde biliyorsunuz ki kaldırılmıştır. Vakayı hayri dediğimiz hayırlı olayla birlikte. Ondayız. Osmanlı Devleti'nde mülkü devlete ait olan topraklara verilen isim. Mülkü devlete ait. Hangisi? Miri topraklar. Arkadaşlar miri topraklar mülkü devlete aittir. Mülk toprakların şahsa aittir. Miri topraklar devlete, mülk topraklar şahsa ait. 11'deyiz. 17. yüzyılda meydana gelen kırsal kesimde köylü halk tarafından çıkarılan isyana Celal isyan adı verilir. Önemli Celali önderler arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. 17. yüzyıl. Duraklama dönemi. Duraklama döneminde Can Bolatoğlu, Tavil Ahmet, Kara Yazıcı, Kalenderoğlu arkadaşlar gibi Celali önderleri vardır ama Baba Zünnun Kanuni Sultan Süleyman döneminde 16. yüzyılda isyan eden bir isyancıdır arkadaşlar Baba Zünnun. Celali önderi değildir. 12'deyiz. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında meydana gelen savaşın ardından imzalanan 1774 tarihli Küçük Kaynarca Anlaşması'na ara buluculuk yapan devletler hangisidir? Mebin kitabına girdi bu bilgi. Hangisi? Hangileri? Prusya ve Avusturya arkadaşlar. Prusya dediğimiz günümüzdeki Almanya'dır. Avusturya zaten biliyorsunuz ki Avusturya. Prusya ve Avusturya Küçük Kaynarca Anlaşması'na ara buluculuk yapmışlardır. Geldik 13'e. Reval görüşmelerinde Rusya'yı Osmanlı topraklarında yayılım konusunda serbest bırakan devlet hangi devlettir? İngiltere arkadaşlar. İngiltere Osmanlı'yı serbest bırakmıştır reval görüşmelerinde. 14'teyiz. Şehzadelerin sancaklara gönderilmesi uygulamasına son veren ve sancaktan gelerek hükümdar olan son şehzade hangisidir? Arkadaşlar sancak sistemini kaldıran 3. Mehmet'tir. Ve sancaktan yetişen de son şehzade de kendisidir. 3. Mehmet. 3. Mehmet'ten sonra 1. Ahmet geliyor. 1. Ahmet sancak sistemine sancak sistemiyle yetişmeyen sistemiyle sistemiyle yetişmeyen arkadaşlar sistemiyle yetişmeyen ilk padişahtır. Yetişmeyen ilk padişah 1. Ahmet'tir. Geldik 15'e. İkinci Meşrutiyet döneminde bağımsız olan devlet bunu sorduk. Önemli. Ben buna 10 tane yıldız atarım arkadaşlar. Saydık mı? 3, 6, 9 bir tane de atalım onu olsun. Önemli. Bu soruyu bekliyorum. E, bakalım belki çıkar bu sene. İkinci Meşrutiyet döneminde arkadaşlar bağımsız olan devlet Bulgaristan'dır. Bulgaristan bağımsız olmuştur. 1908 tarihinde. Sırbistan Karadar Romanya hatırlayınız. 93 harbin, harbi sonucunda 1878 Berlin Anlaşması'yla birlikte bu 3 azınlık bağımsızlığını kazanıyordu. Sırbistan, Karadağ, Romanya bunları Sakar diye kodluyorduk. Yunanistan ilk bağımsız olandır 1829 Edirne Anlaşması'yla. Unutmuyoruz bunları. Önemli. Geldik 16'ya. Birinci Balkan Savaşı sonucunda yaşanan Baba Ali baskını sonucu Kamil Paşa hükümeti düşmüştür. Kim düşmüş? Kamil Paşa. İstifa ediyor. Kamil Paşa hükümetinin yerine kurulan hükümet hangi hükümettir? Mahmut Şevket Paşa hükümeti arkadaşlar. Kamil Paşa hükümetinin yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti gelmiştir. 17'deyiz. Temsiliyetinin tüm yurdu temsil etme karar e, temsil etmesi kararı hangisinde alınıyor arkadaşlar? Tüm yurdu deyince aklımıza hemen Sivas Kongresi gelecekti. Tüm yurdu kelimesini gördüğünüz an Sivas Kongresi Gelmesi lazım arkadaşlar sizlerin. 18'deyiz. Mustafa Kemal'in cepheden gelerek katıldığı ve kongrenin açılış konuşmasını yaptığı Ankara'da düzenlenen Marif Kongresi aşağıdaki savaşlardan hangisinin devam ettiği sırada toplanmıştır? Mustafa Kemal'in savaş devam etse bile eğitime ne kadar önem verdiğini gösteriyor arkadaşlar. Ankara'da toplanıyor e, Marif Kongresi. Sorulabilir mi? Sorulabilir. 
Maarif Kongresi nerede? Ankara'da. Peki hangi savaş devam ederken? Tabii ki de Kütahya Eskişehir. Yani Eskişehir Kütahya Savaşı devam ederken e, Maarif Kongresi toplanmıştır. Öğretmenler e, arkadaşlar kongreye katılıyor. Mustafa Kemal de katılıyor. Burada eğitimle alakalı konuşmalar yapılıyor. Geldik 19'a. Lozan Barış Konferansı öncesi Dışişleri Bakanı görevinden istifa eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Ben bunu bütün videolarımda bas bas bağıra bağıra arkadaşlar artık sesim kısıldı <gülüyor> bağırmaktan işin esprisi. E, 2022 iptal edilen sınavda geldi ama ÖSYM böyle sormadı. Bekir Sağan Bey'den sonra kim geldi dedi. Böyle de sorabilirdi. E, Yusuf Kemal Tengirşenk arkadaşlar. Yusuf Kemal Tengirşenk Lozan öncesi gönüllü olarak Dışişleri Bakanı görevinden istifa ediyor. E, kimin için? İsmet İnönü'nün katılabilmesi için arkadaşlar. E, i̇stifa ediyor. E, İsmet İnönü Dışişleri Bakanı olarak e, biliyorsunuz ki Lozan'a katılıyor. Geldik 20'ye. Abdülmecit Efendi'yi her ne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi seçmiş olsa da Abdülmecit Efendi'nin kendisini meclisin üzerine görmesi ve meclisi denetim altına almak istemesi milli egemenine ters düşmekteydi. Yalnızca yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda 3 Mart 1924'te kaldırılan kurum hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar yukarıda verilen bilgiye göre kaldırılan bu kurum halifeliktir. Halifelik arkadaşlar. Bakın. Eee. Erkan Harbiye, Şeriye, Vekalet, Efkaf bunlar da 3 Mart 1924'te kaldırılıyor ama biz yalnızca verilen bilgileri sorduk. Abdülmecid Efendi de biliyorsunuz ki halifeydi. E, halifelik kaldırılmış oluyor bu şekilde. Geldik 21'e. Osmanlı döneminde faaliyet gösteren aşağıdaki kurumlardan hangisi 1934'te çağın gereklerine göre İstanbul Şehir Tiyatrosu'na dönüştürülmüştür? İstanbul Şehir Tiyatrosu. Tiyatro. Anahtar kelimemiz. Osmanlı'daki karşılığı neydi? Darül Bedai arkadaşlar. Darül Bedai. Darül Elhan'la karıştırıyorsunuz. Darül Elhan konservatuar arkadaşlar. Konservatuardır. Ee, bunu da unutmayınız. Tiyatro Darül Bedai'dir. Ee, bunu nasıl aklınızda tutabilirsiniz? Bedai'nin içinde i harfi var. Tiyatronun içinde i harfi var. Bu şekilde tutabilirsiniz. Geldik 22'ye. 26 Ağustos 1924 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla... Kurulmasına rağmen özel olan ve Cumhuriyet tarihinin ilk özel bankası olan banka hangisidir arkadaşlar? İlk özel banka, ilk liberal banka hangisidir? İş bankası. Genel müdürü Celal Bayar'dır arkadaşlar. Unutmayınız iş bankasını. 23'teyiz. Bakalım ne diyor sorumuz. Halk fırkası içindeki başlayan muhalefet en çok yukarıdaki ilkelerden hangilerinin uygulanma şekline karşı çıkmıştır? diye sorduk. Arkadaşlar en çok e, cumhuriyetçilik değil bakın. Cumhuriyetçilik, laiklik yok. Bu noktada. E, cumhuriyetçilik yok. E, devletçilik ve inkılapçılık ilkelerinin uygulanma şekline karşı çıkılıyor arkadaşlar. En çok muhalefet bu iki ilke arasında çıkıyor. Cevabımız 2-3 oldu. 24'teyiz. Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra Türk-İngiliz ilişkilerini belirleyen en temel sorun Hangisidir arkadaşlar? Lozan da biliyorsunuz ki çözülemedi. İki devlet arasındaki görüşmelere bırakıldı. Daha sonra milletler cemiyetine taşındı. Ve aleyhimize karar verildi. Ve 1926 senesinde Ankara Anlaşması'yla Musul'u maalesef kaybettik. Cevabımız da Musul sorunu, Musul meselesi olmuş oldu. 1926 Ankara Anlaşması ile biliyorsunuz ki çözülmüştü ama aleyhimize çözülmüştü. Geldik 25'e. Fulton söylevinde komünizm tehlikesinden bahseden demir perde deyimini ilk kez kullanan devlet adamı hangisidir arkadaşlar? Tabii ki de İngiliz Winston Churchill'dir. Demir perde deyimini ilk kez kullanmıştır Fulton söylevinde. 26'dayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Kunduri muharebeleriyle yer aldığı ve 1953'te sona eren savaş hangisidir? Biliyorsunuz ki Tahsin Yazıcı komutasında arkadaşlar gerçekleşiyor. Hangi savaş? Kore Savaşı. Kunduri muharebeleri de önemlidir bu noktada. Son sorumuzdayız. Bakalım sorumuza. Birazcık uzun olacak. <gülüyor> Umarım gözüküyordur. Aşağıdakilerden hangisi? Demokrat Parti dönemi iç politikası. Demokrat Parti dönemi Türk iç politikası gelişmelerinden değildir. Bakalım. Atatürk'ü koruma kanunu 
kabul edilmiştir. Doğru. Atatürk resminin devlet dairelerine ve paraların üzerine tekrar kurulması kararı alınmıştır. Biliyorsunuz ki Demokrat Parti'den önce İsmet İnönü Atatürk'ün resmini kaldırılıyor. Kaldırıyor devlet dairelerinden kendi resmini koyuyor. Paraların üzerinden Atatürk'ün resmini kaldırıyor. Kendi resmini koyuyor. Demokrat Parti bunu ne yapıyor? Tekrar riskiye döndürmüş oluyor. Atatürk'ün resmini tekrardan devlet dairelerine getiriyor. Ve paraların üzerine tekrar Mustafa Kemal'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün tekrar konulması kararı alınıyor bu şekilde. Arap ceyzan okuma yasağı kaldırılıyor arkadaşlar. Demokrat Parti dönemine kadar biliyorsunuz ki ezanlar Türkçe okunuyordu. Daha sonra e, Arapça okunması tekrar kararlaştırılıyor Demokrat Parti döneminde. Atatürk'ün Naaşi Etnografi Müzesi'nden anıt kabire defnedilmesi gerçekliği şu arkadaşlar bu dönemde. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal'in 1953 yılına kadar 10 Kasım 1953 yılına kadar e, Etnografi Müzesi e, neredeydi? Ankara'daydı. Burada kalıyor Atatürk'ün naaşı 1953'e kadar. Daha sonra anıt kabire e, defini gerçekleşiyor. Müstakil grup oluşturularak parti içi denetim sağlanmıştır. Bu İsmet İnönü dönemindedir. Müstakil grubun oluşturması. Evet bu sorumuza birlikte sizlerle beraber yine sınav provasını yapmış olduk. Umarım sorularımızı beğenmişsinizdir. E, arkadaşlar e, elimden geldiği kadarıyla ÖSYM çizgisinde sorular yazmaya çalışıyorum. İnşallah sizlere fayda sağlıyordur. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.